ചേച്ചിയുടെ പേര് ഒരു കൗതുകമുള്ള ഒരു പേരാണ് കുളപ്പുള്ളി കൊലപ്പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യം എല്ലാവരും പറയും കൊലപ്പുള്ളി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു സെറ്റ് സാരി ഒക്കെ എടുത്ത് സോപ്പിടില്ല മോള് ഇത് സോപ്പിലൊന്നും വൈകുന്ന സൈസ് അല്ല ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് അങ്ങനെ പകലുള്ള സോപ്പില്ല അയ്യോ അതിന് തന്നെ സാറും ഞാനും ഏകദേശം പ്രായം ഒന്നല്ലേ അവിടെ പിന്നെ നാണമാനം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സിനിമയിലായാലും നാടകത്തിലായാലും തുണിയും വേണം പണവും വേണം അത് രണ്ടും മസ്റ്റാണോ ഈ ഒ ടി ടി ഒക്കെ ഒ ടി ടി എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാണാന് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആരാ എന്നിട്ട് വേണം എന്റെ കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണിടാനല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ മതി വരാതെ എന്റെ കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണിടാൻ വേണ്ട ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിൽ ആരുടെ അഭിനയിക്കാനാണ് അത് മമ്മൂട്ടിയുടെ മോലെ ദുൽഖർ ദുൽഖറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം പ്ലസ് സിനിമ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാറ്റമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് നാല് ആൺപിള്ളേരും നാല് പെൺപിള്ളേരും തുണി വേണ്ട പൊളിയുറുമ്പ് കടിച്ച നാല് തട്ടിക്കൂടയിലും സിനിമയായി ചേച്ചിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒരു വാട്സാപ്പ് നോക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ദൈവത്തിനും മാത്രമേ അറിയാവൂ ഇനി നിങ്ങൾ അതിലെ അക്കൗണ്ടും കൂടി ചേർത്തിയിട്ട് മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കായിട്ട് എല്ലാവരെയും ചെയ്തു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മമ്മൂക്കായിനും ചെയ്തു പറഞ്ഞത് ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്ത് മോർഗന അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചൂലോണ്ട് അല്ലേ ലാലേട്ടൻ ചൂടുകൊണ്ട് സിനിമക്ക് കയറിയത് ലാലേട്ടനെ ചൂലോണ്ട് തല്ലിയും കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഇനി ശരിക്കും വരുമ്പോ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊള്ളാലോ നീ വീണേലും അപ്പറാണല്ലേ അമ്പടി ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് എൻ്റെ പേര് ആൻ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്ക്ലൈമർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ മലയാളികളെയും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരെയും ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് കുളപ്പള്ളി ലീല ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദി ഷോ സുഖാണോ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു സെറ്റ് സാരി ഒക്കെ എടുത്ത് സോപ്പിടില്ല മോള് ഇത് സോപ്പിലൊന്നും വൈകുന്ന സൈസ് അല്ല ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് അങ്ങനെ പതുള്ള സോപ്പില്ല അയ്യോ അതിന് തന്നെ അപ്പൊ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ പേര് ഒരു കൗതുകമുള്ള ഒരു പേരാണ് കുളപ്പുള്ളി അതെ അത് വീട്ടുപേരാണോ അതോ ജനിച്ച സ്ഥലമാണോ അത് ഒന്നുമല്ല പിന്നെ കൊലപ്പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യം എല്ലാരും പറയും കൊലപ്പുള്ളി എന്നാ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് കോഴിക്കോട് മുക്കം പന്നിക്കോടാണ് ഞാൻ നാടകം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഞാനും എൻ്റെ കെട്ടിയവരും കൂടി ഉലകം ചുറ്റും ബാലിവനായിട്ട് നടന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊളപ്പുള്ളി ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോയായിരുന്നു പുള്ളി കഥ എഴുതും അഭിനയിക്കും സംവിധാനം ചെയ്യുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു കഥ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നൈയിൽ പോയി അങ്ങനെ ഉലകം ചുറ്റി അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കൊളപ്പുള്ളി വന്ന് അവിടെ സെറ്റിലായതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ റേഡിയോ നാടകത്തിൽ പോയി എം തങ്കമണി ചേച്ചിയാണ് കൊളപ്പുള്ളി ലീല എന്ന് പേരിട്ടത് ഞാൻ ലീല കൃഷ്ണകുമാറിന് എഴുതി കൊടുത്തത് നാടകം വന്നപ്പം കൊളപ്പുള്ളി ലീല ഇല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി അതെ ഞാനന്ന് റേഡിയോ നാടകത്തിൽ പോയിട്ട് ഓഡീഷന് പോയിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക പത്തിരണ്ടായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും വേറെ മോഹൻപുഴത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുമാണ് അതിൽ പാസ്സായത് മോഹൻപുഴത്ത് ഇപ്പം മരിച്ചു പോയിട്ടോ നാടകം നടന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അമ്മ നാടകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ട്രൂപ്പിലും അമ്മച്ചർ നാടകമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഇപ്പം മരിച്ച് രണ്ട് വർഷമായി തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഇന്ന ദിവസം നാടകം കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഒമ്പതരയ്ക്കായിരുന്നു നാടകം ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലൊക്കെ ഞാൻ നടന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാടകം ഉണ്ട് എൻ്റെ നാടകം ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ റേഡിയോ കേടാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കണം കുളപ്പുള്ളിക്ക് ബസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്ന് അവരെ റേഡിയോ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഷൊർണൂര് പോയി റേഡിയോ നന്നാക്കി കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എൻ്റെ നാടകം കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ നാടകമൊക്കെ കേൾക്കാൻ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ കുളപ്പുള്ളി ലീല എന്ന് ഞാൻ ലീല കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ അടുത്ത് പെയ്യോ കുളപ്പുള്ളി അത് ചേച്ചി അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി എനിക്കങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമായി എന്നെ ആരെങ്കിലും അറിയുമോ ഈ ലീല കൃഷ്
രാശിയായി ഇന്ന് അമ്മ അഭിനയിച്ച ഒരു തമിഴ് സീരീസ് റിലീസ് ആയല്ലേ വാദാന്തി വാദന്തി അത് മറ്റേ ഇതിലല്ലേ പ്രൈമില് റിലീസ് ആ എന്നോട് പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഏതോ പ്രൈമ് ക്രൈമ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കണ്ടു ആ ഇല്ല ഇല്ല ഇന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അമ്മ കാണാറുണ്ടോ ഈ ഒ ടി ടി ഒക്കെ ഒ ടി ടി എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ കാണാന് ഒ ടി ടി എന്ന് എല്ലാരും പറയാറുണ്ട് എന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്നോട് കാണാൻ പറയും ഒ ടി ടി അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ കാണണേ ടി വി കാണാൻ ടി വി ആണ് വല്ലപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും കാണും അങ്ങനെ ഒന്നിനും ഒരു ഇങ്ങനെ വല്ലവരും വല്ലത് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ കാണും സ്വന്തം സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടോ ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ല ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റാറില്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡബിങ്ങിന് മുമ്പ് കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ആരെ കൊണ്ട് ഡബിയേക്കില്ല പക്ഷെ വദന്തി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു അത് അത് മുപ്പത് ഭാഷയിൽ എങ്ങോട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞ അത് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലത്തെ എസ് ജെ സൂര്യ ഉണ്ട് അല്ല എസ് ജെ എസ് ജെ സൂര്യ എന്നല്ലേ പറയണത് ആർ ജെ സൂര്യ ആയിരുന്നു അതെയോ പോലീസുകാരനായിട്ട് ഏതായാലും നടന് സംവിധാനം സംവിധായകനുമാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതും തമിഴ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും ഒക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഞാനും എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്നോടൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പോരുമ്പോ അപ്പൊ പുള്ളിനോട് എല്ലാരും ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ അസോസിയേറ്റ് ആണ് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ പോരുമ്പോ പുള്ളിനെ പുള്ളിയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്കും മുറിച്ച് പറഞ്ഞയക്കണമെന്നായിരുന്നു പുള്ളിനെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കേക്ക് വരും സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അല്ല പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പോയി പുള്ളി പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വാ അമ്മാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച കേക്ക് വന്നിട്ടാവും കേക്ക് മുറിക്കാനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചത് എപ്പോഴും സീനിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുവാനാ കളി നമ്മൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലല്ല പുള്ളി വാ അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആ കേക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് ഞാനും പോവുക അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്റെ പത്തായിരം രൂപ എടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ കൈ തന്നു പതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു പെടക്കിനെ നോട്ട് തന്നു പെടക്കിനെ നോട്ട് വെച്ചാൽ പെടക്കിനെ നോട്ട് എന്നാ അമ്മ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്യാ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും സാറിന് പറയാം അമ്മ പൊടിയും കഞ്ഞി നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് പൊടിയും കഞ്ഞി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി എസ് ജെ ആർ ജെ സൂര്യാണോ ആർ ജെ സൂര്യ അതല്ലേ അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ആരുടെ അഭിനയിക്കാനാണ് അത് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മലയാളത്തില് നമ്മുടെ മൺ മണ്ണുട്ടിനെ മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടിയുടെ മോലെ ദുൽഖർ ദുൽഖറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ തമിഴില് സൂര്യ അജിത്ത് ആരൊക്കെയാണ് മറ്റേ വിഘ്ന രജനി സാറിന്റെ മരുമകൻ ധനുഷ് വിഘ്നേഷ് അല്ല ധനുഷ് അവരെല്ലാരും കൂടി അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഈശോന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു വിധം എല്ലാരും കൂടി അഭിനയിച്ചു അത് ദൈവം തന്ന ഒരു ഇതാണ് ചേച്ചിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാട്സാപ്പ് നോക്കണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഇനി നിങ്ങൾ അതിലെ അക്കൗണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എന്താക്കാനാണ് ചേച്ചി വീടിന്റെ അടുത്താണ് കാഞ്ചന മൊയ്തീൻ അവരുടെ വീടുകൾ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തല്ലേ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ വീടിന്റെ അടുത്ത മുക്കത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും ഉള്ള രണ്ട് ആളുകളായിരുന്നല്ലേ സിനിമയെ കണ്ട പോലെ തന്നെ കഥയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് പിന്നെ ബേപ്പി മൊയ്തി എന്നാണ് പറയുക അവന് അവന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ടോ ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അവൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അവിടെ അന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്പെൻസറി മുക്കം ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പത് ഹോസ്പിറ്റലായി അപ്പൊ പറഞ്ഞ് എന്റെ ഭർത്താവും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ പെരവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനൊക്കെ ബേപ്പി മൊയ്തിന്റെ കൂട്ടുകാരാ അപ്പം പറഞ്ഞ് വിലയിത അവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയ്മെന്റ് പോയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഞാൻ എന്ത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായാലും ജോലി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി ഞാനും ഇപ്പൊ ഈ കമലം എന്ന് പറയും പരവന്റെ ഭാര്യ എന്നെയും കമലത്തിന് നിർബന്ധിച്ച് കാണിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞയച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അവൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പക്ക് സമാധാനമായി ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് എന്റെ ചെയ്തു വന്നു
അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഈ മഴ വന്നാലും ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിളക്ക് പോലും പോവില്ല അത് ചെറിയ ഒരു ഇത്രയും പോകുന്നൊരു തെട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാണ്ട് ചുമരും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അതിൽ നിന്ന് പോലും അവയും ഒരു മരമുണ്ട് ആ മരം ഇങ്ങനെ തുമ്പ് പോലും കാണില്ല മഴ വന്നാൽ ഒരു വിളക്ക് പോലും പോവില്ല ഞങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ പുഴയിൽ കൂടി നടന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് തൊഴുത് പോരും അക്കരെ അവരും കാഞ്ചനയും ഇപ്പുറത്ത് ബി പി മൊയ്തീനും ബി പി മൊയ്തീൻ്റെ അവർക്ക് നല്ല ഇതാണ് അന്ന് ഹാജിയാരാണ് ബി പി മൊയ്തീൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ പുള്ളി റോഡ് സൈഡിലാണ് അവരെ വീട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബി പി മൊയ്തി പോകുമ്പോൾ ആ അന്താട സുൽത്താനെ എന്ന് വെക്കും അച്ഛനെ പക്ഷെ തന്തയ്ക്ക് മുന്നേ പോലും അവൻ ഓരോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജാമ ജാമ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും തോന്നാൻ അറിയില്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കി പറയും അവൻ അച്ഛൻ കുത്തിയിട്ട് ഹാർട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഹാർട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ടൈമ് ആ സമയം ആയപ്പോഴൊക്കെയാണ് മരിച്ചത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എല്ലാ വർഷം ഇവൻ ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും പുഴയെന്ന് എല്ലാ വർഷം എല്ലാ വർഷം അവന് അവൻ തനിച്ച് നിന്നിട്ട് ജയിച്ചത് അവൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ മുക്കത്ത് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിന്ന് ജയിച്ചവനാണ് അവൻ എല്ലാവർക്കും പരന്ന മുഖമാണ് അവൻ്റെ മുഖം ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ ആ മുടി അവൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ട് എപ്പോൾ പോവാണെങ്കിലും ശരി ഭയങ്കര ഈ അടുത്ത് ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ മരണമല്ലേ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒട്ടും എടുത്തു മോളെ മരണം ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായുള്ള ന്യൂസുകൾക്ക് ചേച്ചിയുടെ പ്രതികരണം പ്രതികരണം എന്താ എന്ത് പ്രതികരിക്കാനാണ് പ്രതികരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ അമ്മ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സായ അമ്മയാണ് ചില സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ പോലെ ശരിക്കും അപ്പം ഇത് ആരാണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട് ഒന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ അമ്മ കേട്ടിട്ട് അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് അവളോട് അമ്മയെ നോക്കാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരത്തി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ ലീലയ്ക്ക് പറ്റിയത് ലീല മരിച്ചു എല്ലാവരും പറയണോ ആ ഒരു അമ്മയെ ഓർത്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നൂടെ എന്നുള്ളതേ ഞാൻ പറയണുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കൊന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കണേൽ നല്ലത് കക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല തരത്തിലും പണം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളതിനൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞ കേസ് കൊടുക്കാനും മറ്റാക്കാനും എന്ത് കാര്യം ഇപ്പം അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് വല്ലതും ആവണുണ്ടോ ആരാണോ ഒരു പറഞ്ഞോട്ട് എനിക്ക് അതല്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി തമിഴിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങാൻ ഞാൻ പോവുക അപ്പം എൻ്റെ സ്ഥിരം ഡ്രൈവറല്ല അവന് അന്ന് ഒഴിവില്ല അപ്പോഴേക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഡേറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി അവനോട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വേറെ രണ്ട് പിള്ളേരാണ് അപ്പം അവരുടെ ഒരു റിലേഷനിൽ പെട്ട ഒരു പയ്യനാ വിളിച്ച് ആൻറ്റി ആൻറ്റിയെ പറ്റി ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ എന്താണ് പറയാൻ വയ്യ എനിക്ക് ഞാൻ വാട്സപ്പിലിടാം അതെന്താടാ പറയണേന്ന് വാട്സപ്പിലിടുന്ന പറയാൻ വയ്യ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ വയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് വേഗം ദേഷ്യം വരും ഞാൻ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ് പറയാൻ വയ്യാത്താണ് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലിട് ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താ പറയുക സത്യം പറയാം ഇപ്പം പല എന്താ പറയുക വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ഈ കണ്ട കാലം വരെ കേട്ടില്ല നീ കുഴിയിലേക്ക് കാലം നീട്ടിയ സമയത്താണോ നിൻ്റെ പേരിൽ സത്യമായിട്ട് വല്ലതും വരാൻ പോണത് എന്താണോ ആവോ വരുന്നത് അപ്പോൾ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല എന്ത് മാ മലയാണാവോ ഇനി തലയിൽ വന്ന് വീഴാൻ പോകുന്നത് നിൽക്കേണ്ട കാലം വരെ നിന്നു ഇപ്പം ഈ കുഴിയിലേക്ക് കാല് മുക്കാൽ ഭാഗം നീണ്ടു ഇനി ഒരു കാൽഭാഗം കൂടിയുള്ളൂ അപ്പം എന്താ സിനിമാ ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി കുളപ്പുള്ളി ലീല വിട പറഞ്ഞു ആ ഇത്രയേ ഉള്ളോ അത് ശരി അത് പോട്ടെ എന്നെ എൻ്റെ ശവം കാണാൻ അന്വേഷിച്ച വീട്ടിലെ ആൾ വന്ന് അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞ് ഇവർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ വിളിച്ചു മൂന്നാളെ വിളിച്ചു ഇവർക്ക് നല്ല പരിചയമല്ലേ മൂന്നാളും ഫോൺ എടുത്തില്ല അപ്പം ഇവർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അവൾ പറഞ്ഞ് അത് ചേട്ട ഏട്ട നമുക്കൊന്ന് പോവാം ശവെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുളപ്പുള്ളി അല്ല ചെറിയ പുള്ളി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കറുത്ത കൊടിയും കിടിയൊന്നും കാണാനില്ല അയ്യോ ഇവിടെ അങ്ങ് ഒന്നുമില്ല കോഴിക്കോട് കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവൾ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിമ്മ ഉണ്ടാണ്ട് കരയല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെന്താ വിചാരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഏരിയത്ത് പോവാം ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്
ഞാൻ തന്നെ നോക്കി ഒരുപാട് നിന്ന് ആ ഫോട്ടോ എന്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ശരിക്കും ഒരു ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊള്ളാല നീ വീണേലും അപ്പറാണല്ലേ അമ്പടി കൊള്ളാം ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ജീവിച്ചു വെക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ച കുറച്ച് സ്റ്റാർസിന്റെ പേര് പറയും അവരെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ പങ്കിട്ടാ മതി അല്ല എല്ലാവരെ കുറിച്ചും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ അപ്പൊ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കഥ ആദ്യം തന്നെ വിജയ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിജയ് തമിഴ്നാട് അതിനെന്ത് കഥ പറയാനാണ് വിജയനെ കുറിച്ച് വിജയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായ ഏതെങ്കിലും നല്ല വിജയനെ കുറിച്ച് അഭിനയിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് അവരെ അഭിനയിക്കും ഞാനും അഭിനയിക്കും അത്ര വിജയുടെ പെരുമാറ്റവും സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റം എന്താണ് വിജയ് വിജയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് കാരണം അവര് അവർക്ക് വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ശിവം കൂടി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു കുട വെച്ച് മറക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഷിബു പറയും ലീലമേനോ വിജയ് സാറിന് നേറ്റ് വെക്കണം ഏ വിജയ് സാറിന് നേറ്റ് വെക്കണം ഇനി ഞാനെന്ത് വേണം അല്ല ലീലമേനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നേറ്റ് വെക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നേറ്റ് വെക്കും അവർ അവരുടെ ഭയങ്കര ഇതാണ് വണക്കം പറയും പുള്ളി അങ്ങനെ തമാശയൊന്നും പറയാത്തൊരു ആളാണ് അധികം സംസാരിക്കും അത് ആരോടും ഇല്ല അധികം സംസാരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ ശരി നമുക്കറിയാത്ത പറഞ്ഞു തരും വിജയാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയ് അവിടെ വന്നതിന് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇവർ കുട്ടികൾ മരിച്ചിട്ട് തൂ കെട്ടി തൂക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നെ കാണില്ല ഞാൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ എനിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ പാറി കളിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ മലയാളികളല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ മരുത് കണ്ടവരാണ് എല്ലാവരെയും മരുത് പാട്ടി മരുത് പാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൂടെ ഇതായി അപ്പൊ എല്ലാവരും സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കാൻ വന്നോ ഓ ഇഷ്ടം മലയാളത്തിനെ കാലിലാണ് അവിടെ ചെന്ന് അപ്പൊ വിജയ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വിജയ് വന്നപ്പോ എല്ലാരും മാറി കൊടുത്ത് അമ്മ വണക്കം നമ്മരിത് പാത്തെ നല്ല സൂപ്പർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടാലന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സർ എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിടച്ച മാതിരി സർ എനിക്ക് ഇല്ല 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 കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് ഞാൻ കസ്തൂരിമാൻ ചെയ്തപ്പം സോനയുടെ അമ്മ സോന മരുമകളായിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഷമി തിലകം മകൻ സോന മരുമകൾ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോയി ഫസ്റ്റ് എടുത്ത സീൻ അവള് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് നിന്റെ കെട്ടി ചത്ത കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഇപ്പം മറന്നുപോയി ആ സീൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ സോനയുടെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ ലീലയ്ക്ക് അവാർഡ് ഉറച്ചതാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവാർഡ് ആരും തരാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ വി കെ പ്രകാശ് പുള്ളിയുടെ അതി പോലീസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അവാർഡ് കിട്ടില്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിന് കസ്തൂരിമാനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കാരും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും അത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ എത്ര നന്നായി ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അതിനൊക്കെ പുറകിൽ ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം എനിക്കൊരു ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ അവാർഡൊന്നും വേണ്ട വർക്ക് കിട്ടണം എൻ്റെ മരണം വരെ എനിക്ക് വർക്ക് കിട്ടണം ജീവിക്കണം എത്ര പടങ്ങൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്നേഹാഞ്ജലി എന്നൊരു സീരിയൽ ചെയ്തായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് എന്താ അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ പക്ഷേ സ്നേഹാഞ്ജലി സീരിയലിനൊക്കെ വന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ സീല സാറിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ആയതുകൊണ്ട് മാർട്ടിനും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാരണം അവനാണ് വിളിച്ചത് ആ സീരിയൽ ചെയ്തത് മാർട്ടിൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ സീരിയൽ നടന്നില്ല അതിലാണ് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ സീല സാർ വന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ കാണിച്ചു തരുമല്ലോ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളോട് നിൽക്കാൻ പറയില്ല നമ്മളവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അവരവിടെ പൊസിഷൻ വെച്ച് അവർ നമ്മളോട് മാറാൻ പറയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മാറി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അതാ ഉട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഉള്ളൂ അതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ വന്ന്
ഇതുവരെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേച്ചി എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്തേ അറിയാൻ പാടില്ലേ നാടകമല്ലേ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഈ വലിയ നാടകത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കൊക്കെ നാടകം കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഔട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ആരും ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ അതുവരെ അത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നാടകവും സിനിമയും രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസൊക്കെ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മറ്റങ്ങനെയല്ല മറ്റേ നമ്മൾ പഠിച്ച് ചെയ്യന്നെ വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ആക്ഷൻ കട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പോകും ആക്ഷനിലും കട്ടിനും ഇടയിലാണ് അതെ നമ്മൾ സിനിമ ആക്ഷനും കട്ടിനും ഇടയിലാണ് സിനിമ മറ്റേതല്ല ലൈവല്ലേ ഇപ്പം എൻ്റെ കാല് അഞ്ചിഞ്ചാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല ചെരുപ്പ് എറിയുന്നവർക്ക് അറിയില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഏഴിഞ്ചായിരിക്കും എറിയണത് എന്തും എന്ത് മനസ്സിലായി ഒന്നും മനസ്സിലായി അതായത് എന്റെ കാലിന്റെ അളവ് അഞ്ചിഞ്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാടകം കാണാൻ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നാടകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാലിമില്ല ചെരുപ്പ് ഒരിയിട്ടായിരിക്കും എറിയാം മനസ്സിലായ ഇപ്പോഴും കത്തിയില്ല വേണ്ട ഞാൻ തോറ്റു ഒരാളിൽ താദ്യായിട്ട് അടിയ അടിയറവ് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തില് അടുത്ത പേര് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒന്ന് കണ്ട പറയായിരുന്നു ചോദിക്കായിരുന്നു ഭഗത് വാസിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് മറ്റേ ഈ മറ്റേ കള്ളു എന്തായിരുന്നു ആമീൻ 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 എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഭഗത് വാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ സന്തോഷം നമുക്ക് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അവർക്ക് എങ്ങനെയോ മനസ്സിലായി എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ എൻ്റെ രീതി വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷം പിന്നെ അഭിനയിച്ചപ്പോഴൊക്കെ വളരെ നല്ല തന്നെ എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് ആരും ഒന്നും പറയാറില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടൊന്നും പറയാറില്ല എല്ലാരും അവരുടെ അമ്മയെപ്പോലെ എന്നെ കരുതുന്നു അതിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം വളരെ നല്ല ഇതായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് നയൻ താരാ മാം അയ്യോ അത് ഒന്നും പറയില്ല എല്ലാവരും എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി നമ്മൾ നയൻതാരി അതെ കീർത്തി സുരേഷ് അതെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും ചേച്ചിക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നയൻതാരി എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറയാൻ പോകില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തി സുരേഷ് അണ്ണാത്തേല് കീർത്തി സുരേഷ് അപ്പോൾ അതിന് പോകുമ്പോൾ വിളിക്കും വന്നാൽ ആദ്യം സൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നേരാൻ പറയും ഞാൻ പറയും വേണ്ട എന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരും അതെ നയൻതാര വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റം എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയണം എന്ന് പറയും എപ്പോഴും വന്നാൽ ചോദിക്കും കഴിച്ചില്ലേ കിട്ടിയില്ലേ എന്തെങ്കിലും പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എന്ന് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അവരൊരു എന്താ പറയുക അവരെ ഒരു അമ്മയെ സ്നേഹിക്കില്ല അതുപോലെ അതുപോലെ എന്നോട് അവരെന്നോട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ തമിഴാണെന്നല്ല അവർ ഒരു ഇതും ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് സംശയം വരുന്ന അവരോടാ ചോദിക്കുക അത് പറഞ്ഞു തരും കാരണം ഇപ്പോൾ നയൻതാരോട് ആണെങ്കിലും കീർത്തിയോട് ആണെങ്കിലും ശരി കാരണം നമുക്ക് ചിലത് അർത്ഥം നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ മുഖത്തും കൂടി വരണം അത് ഇപ്പൊ ദേഷ്യം പെട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മോളോട് ഞാൻ പറയാം എടി നീ എന്താ പറയണ്ടത് പറയാം എടി നീ എന്താ പറയാ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് അർത്ഥം ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും നല്ല മിങ്കിൾ ചെയ്ത് നല്ല സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും അതെ മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കായിട്ട് എല്ലാവരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മമ്മൂക്കായും ചീത്ത പറഞ്ഞത് അതായത് ചീത്ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അല്ല എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഞാൻ ചീത്ത പറയണില്ലേ സിനിമയില് ആ കൂട്ടത്തില് അതെ മമ്മൂക്കട നടക്കുമ്പോ ബസ് കണ്ടക്ടറില് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഭാവനേനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടത് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ കാത്ത് നിൽക്കാണല്ലോ അപ്പൊ വരുമ്പോ ചോദിക്കല്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം എവിടെ ഇയ്യോ അറിഞ്ഞില്ലേ ഓനോട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ പോകുമ്പോ പറയും അപ്പൊ എനിക്കുള്ളത് മേടിച്ചില്ലേ എന്നേക്കും പറയാ മേടിക്കാൻ തന്നെ അപ്പൊ ഇവരെന്നോട് പറഞ്ഞേ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞോളത് നമുക്ക് ചീത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയരുത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് മൊരടനാണ് എന്നാ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് മൊരടനാണ് അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ സൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്ന് കാണുമ്പോൾ പെട്ടി എന്തോന്ന് പറ
ഡിയർ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മക്കറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മളോടാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കോമഡി പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടിയില്ല അപ്പൊ തിരിഞ്ഞ് എന്താ ഡിയറെ ഒന്നും മിണ്ടിക്കൂടേന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരി അപ്പൊ എന്നോടാ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയണ്ടേ ഡിയറിനോടാ പറയണേന്ന് തിരിഞ്ഞ വഴി ദർശിനി അള്ള എന്റെ പഠിച്ചവൻ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒന്നും അന്നൊന്ന് അങ്ങനെ ഇതില്ലേ അത് ബസ് കണ്ടക്ടർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയും ഇത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റില് ഞങ്ങള് ബ്ലാക്ക് പോയപ്പോ ബ്ലാക്ക് ആണ് മുപ്പക്കേടുകൂടെ ആദ്യം ചെയ്തു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്റെ ആൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം മമ്മൂക്കാടെ കൂടെ എന്ന് പൈസ അടച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ പൈസ ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ അടച്ചിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് പുള്ളി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്നെ വിട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തമാശ പറയുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നല്ല ഇതാ പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഡയലോഗ് നമ്മള് പഠിച്ചോളണം അപ്പൊ എന്നോട് പറയും ഡയലോഗ് പഠിച്ചോട്ടോ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പഠിച്ചോളാം നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും നമ്മളെ അറിയത്ത എല്ലാവരും നല്ല നീറ്റാണ് അത് നമ്മക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ലാലേട്ടനാണ് ഫസ്റ്റ് ചൂലോണ്ട് തല്ലിയത് ലാലേട്ടന് ചൂലുകൊണ്ട് തല്ലിയത് സിനിമയ്ക്ക് കയറിയത് ലാലേട്ടനെ ചൂലോണ്ട് തല്ലിയും കൊണ്ടാണ് അപ്പം റിഹേഴ്സൽ എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ അപ്പൊ കമൽ സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ലാലിനെ ചൂലോണ്ട് തല്ലണം അവർ പേരങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അയ്യോ ചൂലോണ്ട് തല്ലാനോ അല്ല അത് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ ചേച്ചി ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്നാണ് കാര്യം ഒരു പുല്ലിൻ്റെ വലിയ ചൂലൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിഹേഴ്സലിന് ഞാൻ തല്ലിയില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി എന്ത് പണിയാ ഈ ചേച്ചി എന്താ തല്ലാഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് റിഹേഴ്സലിന് വേണ്ട ഷോട്ടിൽ അടിക്കാച്ചിട്ട ചേച്ചി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും കേട്ടോ ശരിക്കും അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും നോക്കിയാൽ കാണാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് കുഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റല്ലേ ഇവരൊക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അതിന്റെ പുല്ലൊക്കെ പൊട്ടി എന്റെ കണ്ണിലൊക്കെ ആയി ആ തലൊക്കെ കറങ്ങി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ലാലിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ശ്രീകൃഷ്ണ പരിന്തൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാലത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ അതിലൊരു കർണപിശാസിനി ആയിട്ട് അതായത് പിന്നെ സാറിന്റെ പേര് തിരിയാൻ പറ വിൻസെന്റ് മാഷ് വിൻസെന്റ് മാഷ് ഞാൻ നാടകത്തിന് എന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഭ്രാന്തിയുടെ തൂക്കും പിടിച്ചിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പ്രതാപേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരാന്നു ഹൈറ്റ് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തേടി പിടിച്ച് ഞാൻ കുളപ്പുള്ളിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് വന്ന് സാറ് കണ്ടപ്പം പറയാ പ്രതാപേന്ദ്രനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പോലും മോത്തെത്തൂല അപ്പൊ കൃഷ്ണേട്ടന്റെ പെങ്ങളായിരുന്നു കുട്ടിയെടുത്ത് വിലാസിനെ അപ്പൊ സാറിനെ അറിയാം അപ്പൊ അവര് സംസാരിച്ചു ആടോ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇത്ര ഉയരം കുറവാണെന്ന് എന്നെ ക്യാരക്ടർക്കാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ നാടകത്തിന് കൊണ്ട പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയ വേഷങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ലാസ്റ്റ് ഒരു യക്ഷിയായിട്ട് അതായത് അന്നൊരു ശ്രീനിവാസ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉപാസനാമൂർത്തി കർണ പിശാസിനെ പറഞ്ഞ അയാൾ ചെകുട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കുമാരൻ അവിടെ ദുർമന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് പറയണ ഒരു സീനാണ് അപ്പോൾ മോഹൻലാലും ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഇയാളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാ വരമ്പത്തോടി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൂടി കെട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കെട്ടി പറഞ്ഞ് വീണ് മോഹൻലാലാണ് പിടിച്ച് നിയമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് അയാൾക്ക് അത് എഴുതുന്നത് ചെയ്തത് നല്ലതായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പം എന്നോട് വെച്ച് നന്ദിനീനെ ഇപ്പം ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകണ്ടല്ലോ എന്താണ് തഹസിൽദാരല്ലേ തഹസിൽദാർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തേന്നും പറഞ്ഞ് പോകണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഓക്കെ അല്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശരിക്ക് ബലാത്സംഗം ചെയ്യണ കാണണോന്ന് നല്ല തമാശ ഞാൻ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കൂടെ അഭിനയിച്ചവരൊക്കെ എന്നോട് നല്ല ഇതായിരുന്നു അവര് വലിയ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ചെറുതാന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളോട് ഒന്നും ഒരു ഇതും പറഞ്ഞില്ല അവരൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ പോട്ടെ ഇപ്പത്തെ മോഡേൺ വേഷങ്ങൾ ജീൻസ് ടോപ്പ് അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ
ഓക്കെ ചേച്ചി എന്നാൽ ഇനി വരുന്ന പ്രോജക്ട്സിന് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷം